A Europa de Leste tem sido recentemente fustigada por nevões e temperaturas baixas. As previsões, de acordo com os serviços de meteorologia, são pouco animadoras para as próximas semanas. Eastern Europe was surprised by suddenly winter. Poland, Czech Republic, Slovakia and even Greece were under a thick layer of snow. A huge drift, severed telephone lines and blocked roads are some of the impact of the weather changes. Many towns and villages are also completely cut off from the world and wait for help. The fire brigade and the special department are trying to remove and repair the damage, but still bad weather conditions effectively hamper their work. Particularly surprised by the situation are the drivers, whose cars are often new shoot table for driving on icy road. As a result, we have many collision and fatal accidents. A lot of work at this time have especially the hospital and the ambulances, which besides taking care of road accident victims, has also taken care of people with the broken bones and the cold. In addition, the snow, Eastern Europe also fight with the frost. During the night, the temperature reduced even by 25 degrees under zero, and only during this weekend in Poland, 10 people died from the cold. No one expected such a tragic effect of winter in this year. Now people can only believe that weather will change. O dia de Natal é um dos mais importantes dias do ano, sendo festejado um pouco por todo o mundo, especialmente pelos cristãos. Apesar do nascimento de Jesus ser celebrado normalmente na noite de 24 para 25 de dezembro, existem regiões que apenas o fazem na noite de 6 de janeiro. December is a magical time for everyone. At this time of the year, people can forget their problems for a while and enjoy some special time with friends and family. Even at work and in offices, there is a special atmosphere and for some reason people feel more joyful. People represent Christmas through various symbols. Each country has its own way of seeing Christmas. While in Australia it's on the beach with 30 degrees, in Europe it's usually under the snow, therefore clothes and ways of parting and celebrating are not the same. One of the most famous symbols is the Christmas tree. We can find it in houses, gardens and streets, usually decorated with lamps which brings to the cold evenings some illuminations and gives a magic aspect to the night. In many cities, streets are decorated with Christmas lights and special ornaments. Porto is also decorated in such a way and people can come and admire it. Besides Christmas decoration, also common traditional meal and gifts can connect people during this time. A propósito do Natal, o nosso repórter Manuel Correia encontra-se no exterior com uma curiosa demonstração natalícia. Não é assim, Manuel? Boa tarde, Catarina. Estou aqui com a quarta-feira da turma académica da UFP, que este Natal decidiu fazer um presépio vivo. Boa tarde. Qual o objetivo de, da realização do presépio aqui na faculdade? Uh, antes de mais, boa tarde. Olá, Catarina. Uh, a intenção do presépio foi reavivar uma antiga tradição da, da, da nossa turma académica, aqui da Universidade de Fernando Pessoa, uh, de forma a alegrar as pessoas aqui nesta, os, os estudantes na altura, nesta altura natalícia. Porquê é que foram escolhidos estes dois reis magos e não outros? Ora bem, na, na realidade somos três, somos três reis magos. Uh, e é como, como conta a história, são dois brancos e dois, um, um masculino. Qual tem sido a adesão do público ao presépio vivo? Como é normal, o pessoal, o pessoal ri não é? É engraçado, mas a intenção mesmo é essa, transmitir uma animação agora nesta, nesta altura do ano. Finalmente, pode interpretar alguma coisa para nós? Vamos cantar a nossa versão do Noite Feliz. Obrigado. Daqui é tudo, passo a emoção para o estúdio. Obrigado, Manuel. O FP Informação fica por aqui. Em nome da equipa do Laboratório de Televisão, 
Desejo-me um Feliz Natal e um ótimo ano de 2010. Voltaremos dia 7 de janeiro.